Miło jest się pozytywnie zaskoczyć. Przyświeca mi bowiem prosta, złota zasada. Nie napalaj się na MMO z Azji. I trzymam się jej twardo, a Elion należał do gier, które nawet mnie nie interesowały przesadnie. Stąd nie rejestrowałem się do testów, po czym dzięki uprzejmości Pawła z Krakowa, który udostępnił mi kluczyk, wszedłem na serwery. Pograłem tyle, ile mogłem i jak się okazało, ominąłem jakieś ważne wydarzenia, które działy się w sobotę i w niedzielę. Ale umówmy się, nie wszystko i nie wszędzie można sobie zaplanować, szczególnie gdy jest się w trakcie urlopu. A i tak filmy trzeba zrobić. W każdym razie zapraszam Was dzisiaj na wrażenia z Eliona, z zamkniętej bety i przy okazji zachęcam Was do napisania w komentarzach jak Wy bawiliście się w trakcie testów. Absolutnie nie spodziewałem się, że gram, na którą jeszcze parę miesięcy temu w formie R psioczyła mi to solidnie, nagle okaże się zatrważająco pozytywnym doświadczeniem. No nie sądziłem także, że pojawi się jeszcze kiedyś taki moment, gdzie beta gry będzie rzeczywiście na pierwszy rzut oka dosyć dopracowana. A tu proszę, wchodzi Kakao Games, czyli wydawca Elion w Europie i serwuje nam ogromne kolejki na serwerach pierwszego dnia, ale już później jest płynnie, przyjemnie, zaskakująco normalnie. Być może wśród użytkowników pojawiło się mnóstwo innych opinii i odczuć, ale z ręką na serwer nie czytałem ani jednego wpisu o closed becie na zagranicznych forach, ani u nas na portalu. Wyszedłem z założenia, że daję tej grze czystą kartkę, która powinna być zapisana wyłącznie moimi wrażeniami, a nie jakąś sugestią osób trzecich. Będzie to zatem materiał absolutnie subiektywny, czyli taki, no, dosyć pozytywny. Faktycznie Elion przez te 38 leveli, jakie udało mi się rozegrać, sprawił mi znacznie więcej przyjemności niż rozczarowań. Gra przeszła fenomenalną ewolucję i z tej perspektywy mam ją zamiar brać pod lupę. Ewidentnie Bluehole, czy też w tym momencie już Crafton posłuchał wszystkiego, co mogło w jakiś sposób wpływać na negatywne odczucia płynące z zabawy w R. Aktualnie mam wrażenie, że to taka mieszanka Iona i Terry Online, która niegdyś właśnie stworzona przez Bluehole podbijała serca naprawdę dużej ilości osób. Aktualne testy same w sobie trwają dosyć krótko. Kilka dni, żeby zapoznać się z zabawą przy obecności sporych problemów z logowaniem i ograniczonych zasobach czasowych nie dają pełnego obrazu zabawy. Można jednak poznać to wszystko, co pozwoli krótkiej znajomości zaskoczyć. Dla części z Was bardzo istotny będzie kreator postaci. Mamy tutaj dwie frakcje, w każdej z nich cztery rasy i pięć klas postaci bez gender locka z pominięciem takich małych miszków. One akurat są zlokowane. Natomiast orkowie, elfy czy ludzie to już pełen przekrój płci. Do tego absolutnie przytłaczający zakres charakteryzacji. Naprawdę można tutaj zrobić wszystko. No i tak oto stworzony warlord, elementalista, assassin, mystic lub też gunner trafia do świata i może rozpocząć swoją dłuższą przygodę. No i tutaj naszym oczom okazuje się jedno. Elion jest umiarkowanie ładnym. Całość, jak pamiętam, trzeba została opracowana na silniku Unreal Engine 3. I jest to prawdopodobnie jedna z ostatnich gier MMO, która bez żadnego ale pcha się w ramiona właśnie tego silnika. Uważam, że Crafton i tak wycisnął z niego absolutnie wszystko, co się dało. Tym samym widoki są ładne, obiekty również, projekt świata, ułożenie, animacji i wiele innych rzeczy odbieram za sporą zaletę. Jedyna wada to tekstury, które wyraźnie trącą pikselem przy bliższym przyglądaniu się. Niestety tutaj też muszę zaznaczyć, moim zdaniem Elion zestarzeje się szybko, być może za szybko, bo nawet jeżeli gram teraz wdziera się w moim odczuciu w graficzną topkę MMORPEGów, to stąpa na cienkiej granicy i za te 2-3 lata będzie potrzebny upgrade, o ile projektowi nie powinie się noga. W każdym razie na 2021 rok spełnia to wszystko oczekiwania wizualne. Steampunkowy klimat, który jest tutaj obecny przy okazji daje pewne przyzwolenie na trochę więcej spranych barw. Serio, moim zdaniem to wszystko całkiem nieźle się komponuje. Trochę gorzej z audio, efekty na plus, dialogi na minus i to w zasadzie tyle, ale jest jeszcze optymalizacja. 20 60 i 5 10300 HAM, 16 GB RAMu, konfiguracja typowo laptopowa. Gra działa świetnie na ultra, przynajmniej w zakresie czynności, które robiłem, czyli bez uczestnictwa w tych wojnach światów czy też gildii. Ale jeżeli była okazja zaliczyć jakiegoś wordbossa, instancję czy też przyjrzeć się grupie ludzi, no wszystko płynnie jak ta lala. Spadki bardzo sporadyczne, to zdecydowanie nie jest blesk, który krzaczył na każdym jednym kroku i trzeba było gdzieś tam grzebać w plikach. Dalej mamy gameplay i tutaj z mojej strony strony sporo rzeczy będzie niedopowiedzianych, no bo jak mówię, ominęło mnie kilka istotnych i być może ciekawych segmentów testowania PvP. Skupiłem się zatem na kontencie PvE, historii, dodatkowych wyzwaniach i zwiedzaniu świata. Gram do około 30-35 poziomu, bardzo skrzętnie tłumaczę absolutnie każdą czynność, jaką przyjdzie nam wykonać. Wszystko wplecione jest w zadanie, więc zapoznać się z czynnościami można w łatwy sposób. Dobry, przejrzysty i długotrwały tutorial, którym w żaden sposób nie wyparowuje nam z głowy. Później zaczyna pachnieć tutaj trochę grindem i mam wrażenie, że im dalej 
i tym może być ciężej. Miałem już teraz kilka takich sytuacji, że pod wyzwaniami skryto grind, który finalnie prowadził mnie powiedzmy do określonej bariery levelowej. Jej pokonanie odblokowuje kolejny etap głównej historii i tak odbijacie się od miejsca do miejsca, które rozsiano na otwartym terenie. Co istotne, teren rozdzielono między sekcję ziemi i nieba, która znajduje się trochę powyżej bodajże 300 metrów. Same questy nie są jakoś wybitnie angażujące, dużo klikania F, no i słuchania dialogów, czasami pojawia się scenka, która też zaskoczy po sekundzie. Z kolei wspomniałem wcześniej o wyzwaniach. W pewnym momencie pojawia się sporo takich powiedzmy zielonych questów, jedne z nich to zwiat, inne aktywacja różnych bzdur czy zbieranie, a jeszcze inne to zabicie określonej ilości mobków. Takie rzeczy, które zwyczajnie trzeba odfajkować, żeby jakoś tego expa podbić w górę. Szczerze, nie jest to nic wyszukanego, ale też jest tutaj element, który moim zdaniem znacząco ubogaca całą zabawę. Chodzi o walkę. To chyba najważniejszy skok, jaki można było zobaczyć w Elion względem R. Ona jest dynamiczna, fajna, niewymuszona, nieprzesadzona, nie wymaga łamania palców na klawiaturze. Prosta, przystępna forma działania, nastawiona na akcję z non-targetowym zacięciem, dużo ataków obszarowych, klasyczne uniki, no i okazjonalne combo. Być może się ze mną nie zgodzicie, macie do tego pełne prawo, ale moim zdaniem Terra Online miała jeden z najlepszych non-targetów i tutaj w sumie cała przesiadka na Action Combat bardzo mocno przypomina taką Terę na sterydach. Czerpałem z potyczek mnóstwo satysfakcji, zbierając grupę mobów i aranżując wokół nich pokaz lodowej potęgi na bazie kilku wybranych umiejętności. Co też ważne, drzewko skilli faktycznie składa się ze sterty opcji, które dodatkowo mają swoje rozwinięcia, no i je sobie wybieramy. Trzeba jednak mieć na uwadze, że nie wszystko pomieścimy na pasku, nie wszystko da się tutaj zaaranżować bezpośrednio podczas rozgrywki. Przykładowo sam zrezygnowałem z obecnych w większości skilli ognistych na rzecz lodowych zdolności, bo mi się podobały i wcale nie było jakieś złe, wręcz przeciwnie, uważam je za całkiem ciekawą kontrolę potworów. Mam wrażenie, że realizacja tutejszych buildów stanie się ciekawym aspektem i w przyszłości pewnie będą one kwitły na forach. Za walkę z mojej strony ogólnie ogromny plus, szczególnie względem tego, co było w R. Jej tempo jest bardzo w porządku, chociaż w sytuacji, gdy na ekranie dzieje się trochę więcej, przez wzgląd na innych graczy, no to nie można wyprzeć z pamięci pewnej dozy chaosu. Miałem również okazję zawitać do jednej z instancji, co prawda krótka, ale przyjemna, bo miał tam pewne sekwencje, które trzeba było wyłapać, no i później było już z górki. World Wasam też ubiłem, było spoko, no i jest jeszcze typowa, podłogowa zabawa do upadłego, gdzie każde piętro serwuje nam cięższe monstra. W sumie taki zabijacz czasu, ale jeżeli chcecie, można się tam pobawić i przy okazji pofarmić jakieś nagrody. Poruszanie się po świecie. Kolejna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, na ten moment dużo zabawy miałem z deską, ale przede wszystkim z lotnią. Pozwala ona na szybsze transportowanie się między punktami poprzez dwufazowe szybowanie z minigierką. Fajna sprawa, szkoda, że jednocześnie poruszanie się po ziemi czasami tworzy pewne niewidzialne ściany. Stąd jeżeli poszukujecie punktu do fajnego odbicia się, no i lotu, momentami trzeba się trochę pogimnastykować. Być może tylko ja się tym przejmowałem, ale rzeczywiście lubię czerpać z takich bzdur pewną przyjemność, więc dla mnie lotnia to było coś, co maltretowałem ile się dało i gdzie się dało. Zaczepiając już w ogóle finalnie o takie różne systemy. Bardzo dobrze prezentuje się system run, które można ulepszać, mieszać, wzmacniać, a później ładować w ekwipunek w obecne tam sloty. Jedne części ekwipunku mają więcej slotów, inne trochę mniej. To wygląda bardzo sprawnie, system jest przyjemny i prosty w obsłudze, a jednocześnie wyraźnie wpływa na niektóre rzeczy, jeżeli chodzi o zachowania postaci. Poza tym odpowiednio zmagazynowane runy przekładają się na perki, które można sobie dobrać, no i to też oczywiście w jakiś sposób definiuje zachowania postaci, czy też jej rozwój. Żebyście jednak nie zrozumieli mnie źle, Elion to nie jest gra doskonała i daleko jej do tworu wybitnego. Uważam jednak, że w tej formie jest to aktualnie jeden z potencjalnie najlepszych MMRPG-ów, jakie możemy dostać w 2021 roku. Pewnie nie najlepszy, ale jeden z najlepszych. I miejcie też tutaj na uwadze, że poprzeczka wcale wysoko zawieszona nie jest, bo w sumie od kilku lat na rynku sucho, ale Elion w tej całej swojej dosyć zwyczajnej i azjatyckiej realizacji ma po prostu wiele klasycznych systemów, które odbieram bardzo pozytywnie i które zostały już w tym momencie nieźle dopracowane. Dobrze się przy nich bawiłem, no i przy okazji za darmo. Niestety również trzeba pamiętać, że poza buy to play mamy mnóstwo takich elementów, gdzie można wcisnąć jakieś smaczki kasowe. Dajmy na to te runy, więc pay to win oby go nie było, ale jeżeli miałby się pojawić, to obszar jest naprawdę spory. Ale w tym momencie po closed becie moje wrażenia są naprawdę bardzo pozytywne i jestem oczywiście ciekaw, jakie są Wasze wrażenia. Co w Elion Wam się podobało, co niekoniecznie, jakie rzeczy byście zmienili, a co Waszym zdaniem jest w tym momencie bardzo w porządku. Naprawdę te Wasze spostrzeżenia, te Wasze wrażenia są dla mnie niezwykle ciekawe. A dzisiaj się z Wami żegnam, dziękuję za uwagę, do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Cześć!